está ocurriendo, se está haciendo realidad la profecía de Pablo Neruda. Bolívar se hizo pueblo y está en la calle, combatiendo de nuevo. Esa es una de las verdades que signan el proceso venezolano de hoy. Por eso se equivocan, se han equivocado y se seguirán equivocando los que pretenden achacarle a Hugo Chávez todos los males y alguno que otro bien de lo que aquí ocurre. No, mentira, Hugo Chávez apenas es una paja en el viento, una paja en el huracán desatado. El proceso venezolano tiene un signo dominante, determinante, impulsor, definitivo, que es la rebelión de las masas por tomar el término de Ortega y Gasset. Una masa rebelde por todas partes, invadiéndolo todo. Un pueblo que se desató las cadenas que lo oprimían. Un pueblo que perdió el miedo, que perdió el temor. Un pueblo que se hizo a la calle. Y ahí anda. Oiganlo los que quieran oírlo. Véanlo los que quieran verlo. Siéntanlo los que quieran sentirlo. Ese es uno de los signos de la era bicentenaria. Es Bolívar que vuelve hecho pueblo. Más que idea, hecho pueblo y hecho lucha concreta. Tal cual los últimos años del siglo XVIII. Fueron las primeras escaramuzas, fueron las primeras avanzadas, fueron los primeros intentos de rebelión o de revolución. Simón Rodríguez, maestro caraqueño, el negro Andresote, José Leonardo Chirino, Guali España. Y cuando entró de lleno el siglo XIX, entonces la revolución cogió cauce. En esta misma tierra, en este mismo contorno de Sudamérica, se desarrolló una de las revoluciones más profundas de la historia, que estremeció el continente y que ciertamente cambió el rumbo de la historia conocida hasta entonces. Y dejó huella, tanta huella dejó que han pasado 200 años y seguimos hablando de ella, seguimos hablando de aquella revolución, seguimos levantándola con orgullo, seguimos llevando sus banderas, su ideología, su inspiración.